现在多久了？我们俩认识快一年了，着急要结婚，是，你觉得有问题是吧？对，行吧，那咱们说有些什么问题好不好？那个原来，我有一段婚姻，就是我有一个孩子嘛，男孩女孩？女孩，多大呀？啊、今年七岁。姑娘都七岁了啊,啊！对，我想给我女儿一个完整的家庭嘛，所以说我想更早的就是结婚。主持人是这样、啊，就是之前我跟他认识的时候，他离过婚，有个孩子，这个说了，但是他没说清。生活里，这个孩子是由他来带的。等结婚以后，我还是跟他一块带，我觉得我不太接受。那这个孩子你是怎么打算的？如果你们结婚的话，嗯，我是建议给他前妻带。是这样，是不是？嗯，我俩因为这孩子事儿，就是经常吵啊。首先，他跟我强调他没结过婚，他不会带孩子，他不会哄孩子。嗯，我想我俩已经处了一年了，是吧？有一定的感情这个在里面。说你既然爱我的话，是吧？你就应该包容一下我的孩子，是吧？而他不太愿意接受这个孩子，我俩就因为这个就是经常吵架嘛。嗯，我问一句啊，你打算结婚是吧？对。那你们俩还要孩子吗？我不打算再要孩子了。这个也是我对他有意见的一个点啊。你说，我单身，我没没孩子，我觉得我跟他啥也不图。虽然说年龄大点儿，但是我觉得有点委屈。我再跟他没个孩子，那你说我是不是有？就反正两个人的想法我们都能理解。作为一个单身父亲带着自己的闺女儿，当然希望自己有幸福的那一刻。对方也能容纳和接受自己的女儿，嗯、是是吧？啊，是这样，啊，是这样，主持人、啊，他总跟我讲，就是他跟孩子相处处的不来，他想叫我把孩子还给我的前妻，这是一个就是不可解决的一个问题。现在我的前妻就是说，他已经再婚了，还有这个当时我就是为了争取这孩子的抚养权，我就费了很大的周折，孩子。两岁的时候就开始和我生活，没错，啊、这个我我说我们理解嘛，嗯，理解您这个不容易嘛，是但是这个他得理解呀、啊，但是我总跟他说，我说小孩子嘛是吧，有很大的这个可塑性，你多陪陪他，多多哄哄他是吧，多带他，多他多带他玩谁对他好，他就会对谁好是吧？我给他创造机会，我说你带孩子去游乐场玩玩吧。然后他带孩子去游乐场，他给孩子一个人扔在游乐场，他在游乐场外面去打手机，就是这样和孩子相处。我我,我是觉得您没有权利要求别人去做这件事儿，他愿意这是最好，是您的福气，因为他跟那个孩子没有血缘关系，这里面你没法揪人家的这个对错。咱往下说，嗯、等于在孩子是一个你们俩之间很难跨越的一个鸿沟，对吧？对。而且除了这个孩子之外，即使结了婚之后。还有问题，您是不想再要孩子了，对吧？对对对，人家还打算有一个自己的孩子，还想有一个做母亲的这么一个权利呢，对吧？嗯，那这事儿你们俩就别，还纠葛个啥呀？这是最核心的东西，就就只能分开了呀。因为什么呢？我有过一段婚姻，我就是。更加珍惜我俩之间的这段感情，就是我想努力嘛，啊、争取在在一起。但是你现实问题都解决不了啊。你是想让他让步还是你让步啊？我觉得都挺残忍的。啊、呃，所以说这事儿我俩弄不了，就是、嗯、那啥。行，这叫问题一、啊，对吧？你们俩的情感好吗？沟通的。我俩的情感，我觉得我对他是百分之百的付出。他原来在中介上班，他晚上主要陪客户看房子嘛、啊。然后他下班很晚，我就开车去接他，然后早起我就做早饭。他生病的时候给我打电话，我就及时赶到他的身边。我觉得我对他就是毫无保留，百分之百的付出。我觉得他对我是有所保留的。比如，比如那个有一次，我带他就就去看电影，回来的路上十点多，他的手机响了，微信。当时我这一看，是一个男的，然后他瞬间就挂了，不一会儿又打过来了。我问他是怎么回事，他也没给我解释清楚。晚上十点多，私人空间，一个男士给打过来，你不应该给我个解释。那只是我的一个网友，就是在他认识之前我们就认识了，这两年一直跟他就是网友加朋友关系，根本没有说像他想的那样。如果我出现这种情况，你能接受得了吗？晚上十点多，一个女孩子夸给我搂个微信，要跟我视频，你能接受了？你还不吵架跟我吵翻天？别着急，我来问问女生的感受，你对这个男人的这个评价是什么呀？他就是在生活上比较照顾我，生活上会照顾你，对、啊、人品还比较可靠。啊，不好呢？不好就是太自私了。自私啊，对这个怎么理解？我就是追求啥生活？嗯，就是两个人有自己的
空间，幸福在一块儿。就有自己的空间，幸福的在一块儿。这空间您指的是什么呀？啊，就是不跟他的父母、跟孩子在一起。然后我的我的个人生活，你不能管得那么约束，不能不能约束我的交友，是这意思吗？对，他都影响我这个正常的。异性朋友的接触啊，真的，主持人他真的说的，结婚以后我俩要单独出去住，要把孩子推给奶奶来带。他奶奶一个老人，年龄已经不小了，再去给他弄一个孩子，是吧？他他怎么能方便？不是您说的都没问题啊。都没问题啊，但是孩子还从小，那您就跟他分开，找一个能够接受您这些条件的女士，不就挺好的吗？我就是比较看重我俩之间这份感情吧，就是为这感情就做一下这个最后的这个那啥，努力是这意思对,对，努力啊！这结婚还有其他的条件吗？你们都谈了吗？经济上没啥条件，结婚以后住我那边也行。您还单独有房子啊？对啊，然后呢？别的呢？别的。没啥要求，他有要求吗？他对我要求挺多的。你要求人什么呀？除了跟孩子在一起，还有什么呀？嗯，就老人就是这一块我们要就是说，我你有没有提过要跟他婚前财产公证啊？婚前这个财产公证，现在一个已经是一个社会公认的，就是大家伙都能接受的一个现实吧？我觉得、嗯。我觉得他这种做法是让我接受不了。哦，你们俩今天为什么来这儿啊？呃，就交往时间这么长了，也不想说因为这些事儿说分就分了。年龄毕竟也是比较大了嘛。是觉得我又谈了一年，年龄又大了，怕嫁不出去吗？嗯，没有没有。那是为什么呢？就是对他还有一些感情吧。在这段关系当中，我没看到你们俩怎么相爱啊。相爱，我俩也有这是比较相爱的。不是你们相爱啥呀？任何都你看啊，也有这个相爱的。钱上你不放心，对吧？所以要婚前财产公证。我不是说不放心，就是说现在，这个婚前财产公证，我觉得也不是一个什么。那是，那咱们说的是观念的事儿啊。从你内心里放心把钱给他管吧。不是不放心给他。别笑。不，不是主持人，不是我不放心把钱给他管。如果这个钱在我的手里，我可能有会有更大的这个，带来更大的效益，我可能进行进行一些投资。<笑>他只能就是，呃，理财呀、啊、或简单的。你放心把闺女给这么一个女人管吗？一个不喜欢孩子的女人管，这个放心，啊、还啊还行，做人的基本基基本这个那啥。你不是说了吗？带去游乐场，他自己都不看吗？孩子自己玩吗？你说了吧？啊，所以你们俩为什么要在一起呢？你为什么要盯着他结婚，而且来这个地方要跟他谈这些呢？毕竟自己有过一段这个不幸的这个婚姻。就是我，就是更加看重这这些。我想，想不是我跟你，我跟你说，他逻辑顺利的是什么？是这个女人不在意，这个女人就要跟你的女儿生活在一起，愿意接受你这一切。可能在情感上我们有些过不去的，这叫顺理成章。啊，您这个我觉得我是没弄懂。得嘞，交给你们吧，一起进入丘比特问卷。又得对我女儿视如己出。而且我经济上还防着你，是吧？然后我们俩还得是一个幸福美满家庭，这幸福美满在哪儿啊？你是七岁的女儿，对吧？对。我们以一个七岁的女儿的视角来看一下这个问题，好不好？一个七岁的小女孩现在遇到了一个阿姨要进家里来要嫁给你，这件事情她本来心里面已经很不舒服，很不愿意了。在这个时候，她又发现这位阿姨其实是对她态度是生硬的，就是。一个七岁的女儿，本身已经遭遇了父母的破碎的婚姻，原生家庭对她来说多多少少会有一些伤害。这个时候来的一个后妈，或者说是父亲再婚的妻子，要接受本身就很难，再加上这个人对她又是一种抗拒的，甚至于要把她送回她妈那边去的，甚至要让她在奶奶那边要跟她隔离开的一个人，你觉得？他会不会受到更大的创伤？是，这件事情对于这样一个孩子来说是不可逆的。你要让他改变自己的态度，他说不定被你说服了，可以和你的孩子生活在一起。但这两个人之间互相造成的伤害，不是你能够抹平的。你站在一个七岁女孩的角度去看待这个问题，你现在不是在苛求某一个人，你苛求的是你的女儿。你以为我在爱我的女儿，所以我要为你找一个妈
，合适的人才是合适的。啊，我要考虑不合适的人，这个是要思考一下哈、啊。所以我我建议你们两两位在今天能够做一个决断，因为真的你们在所有的层面上都是拧巴的，仔细的想一想，不要去将就。谢谢。好，谢谢陆琪老师，严老师。呃，我们的节目叫《爱情保卫战》，我们保卫的是爱，是情感。但我丝毫没有觉得你们之间有什么爱和情，我认为你们两个人都只是在计算得失。可能是我太着急了，想尽早的给孩子一个完整的家庭。啊，你给孩子一个完整的家庭，是需要一个爱你的人和你一起去爱你的孩子。你找一个你也不爱他，他也不爱你，只在算计我们俩在一起能不能让我自己得到更多的利益，能给孩子一个完整的家吗？你如果找了一个你不爱、他也不爱你的人组合在一起，对孩子的伤害远比你一个人带着孩子更大。所有的爱情和婚姻，核心、基础是相爱，没有爱做支撑，只是说我们彼此在某些条件上合适，撑不了太久。女士，你看着很年轻，比他年轻多了，虽然他比你小六岁，但是你有没有想过，为什么到三十六岁都没有找到一个相爱的人结婚了？你至少今天你站在这里，我认为你依然找不到答案，因为你不愿意为了爱，多付出一丁点儿，多承受一丁点儿自己的委屈。我接受你说我不愿意当后妈，好，我们既然有这个要求，那你遇到这样一个有孩子男人，你敬而远之，咱不开始感情，这是我的底线。可是你走进了他的生活啊，然后你又冷漠无情地说我不爱孩子，我不能照顾他。这是你爱他的表现吗？我没有觉得你爱他，你只在计算自己的得失。你可以选择我不去找一个带着孩子的男人，没人说你对错。但你不能和这个男人在一起一年了，特别决断地说，我不能接受你的孩子。这当中一点爱的成分都没有，只有自己爱自己的感受。我没有说你一定要去当他孩子的妈妈，但是你不能。如此不带感情的去和一个人相处，我可以为了他接受这个孩子，但是说生活上不要跟我们生活到一起就可以了。对啊，你在自己固守的你认为的这样的方式中去推进爱情，怎么能推得动呢？当然，我的建议也是你们分开，因为核心的条件都谈不拢。但即便你们分开了，你总是要嫁人的，对吗？你要学会去爱一个人，是你真心的付出去爱，而不是。去计算我究竟和这个人在一起能得到什么，你才真的能嫁出去自己。否则你三十六岁嫁不出去，你四十岁也未见得嫁出去。学会用心去爱，就会收获一段爱情，就有可能进入一段婚姻。好，谢谢严老师。来，曲总，我觉得还是主要来自于爱的出发点是不一样的。这爱可能是需要画一个引号的。你看你找的这个标准。你自己有一个底线的，对我孩子好，今后一起生活。所以呢，你瞄的标准都是你自己是不满意的，或者说你不满足的，因为你觉得那一部分的不满意是换来对孩子的好。比如说你，你你找比自己大六岁的，浅言之是什么呀？可能不会再面临再要一个孩子的问题了，对吗？你找一个没有工作待业的。就以为说我有生意，所以说在经济上你要依靠我的，以此来换来什么呢？你的那点小诉求，对孩子好。你可能目标做一个好父亲，但是当你按照这个条件去所得所谓的爱情的时候，你就不是一个好父亲了。你们相处一年了，你居然没有明确的去和这个女士说，我需要今后我们一定要带这个孩子在一起。我们要跟孩子生活在一起，你没有说，你隐瞒了。孩子七岁也很懂事儿啊。你在隐瞒的那一刻，你心里是觉得孩子你是爱他呢，还是嫌弃他，觉得他是一个负担呢？如果说你坦坦荡荡跟所有可能会有恋情的女士说，我有一个孩子，并且我自己带了他五年，他现在很好。今后也要跟我们一起生活，一直会一起生活的。可能会有人会爱上你，你想用更多的条件来换得这一份条件吗？我想用真心去换得。你不是真心，你是有目的的，所以说你就会用各种条件去强迫他接受，这就是问题出来了。回到刚才我说的原点，你如果想当一个好父亲
，同时要想当一个好爱人的话是有难度的，对吗？我建议你先做好一个好父亲的角色。至于说好爱人、好丈夫呢，你就需要找到对的人，那是坦坦荡荡的爱情，不要勉强。同时，女生呢，选择他，其实你也是带着条件的嘛，对不对？其实你心里也有一点不自信。其实真正你的理想也不是这样状态的一个男人，如果没有爱支撑的话，后面的全都是条件。放弃吧，生活中就可以放弃了，不需要到这里来。到这里来，顶多是让你们所有的人都明确，真正如果出发点不好的爱情是不可能持续下去的。不要在这个爱情方面去伤害到更多的无辜的人，明白吗？就这样。好，谢谢曲总。来，涂老师，如果你爱他，你为什么要提出我们俩不能有自己的孩子？这跟经济条件无关啊，因为如果你只要爱。你只要努力养两个孩子，虽然经济上会拮据一些，只要共同努力是不成问题。我，我不是说不和他再要一个孩子。你自己明确说出来。我说的是，我把这个孩子照顾好。你们的生活你们自己做主。好了，接下来的时间留给你们自己，一起进入抖音真情六十秒。是都没画吗？就是老师点评了以后，我觉得我还需要再考虑一下。也许我今天面前的这个人也不一定是我选的对的人。啊，我可以就是说，我可以就是放放低我那些标准，什么财产公证啊，什么啥的，我都可以那个就是放弃。就是我唯一的一个要求就是他能对我女儿好，就是说还。啊，那啥吧，请亮灯啊，别将就啊，都别将就，好不好？嗯、谢谢你们。嗯、来，请关门吧。面子是情绪蒙蔽自我的罪魁祸首。嗯嗯你会发现，很多关起门来可以解决的问题，一旦出现在公众场合，就使得彼此毫无退路。所以，情侣之间一定要懂得，在公众场合发生矛盾的时候，学会冷静和闭嘴。一味的逞强，虽然会赢得场面上的胜利，但也一定会为此而付出巨大的代价。爱情保卫战和我都开通了抖音账号，大家赶紧去下载抖音短视频 APP 来关注我们，还有更多的精彩的爱情告白的视频可以观看。来看这一对的选择，请开门。来。想说什么？我本以为这次来这儿，我可能会把我俩的问题谈妥